அப்படி தான் இருந்துச்சு ஆரியா வழக்கம் போல் நல்லா பண்ணிக்கிறாரு பொதுவாக ஆரியாவுக்கு நடிப்பதுக்கான எந்த ஸ்கோருமே எந்த படத்துலையும் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம நான் கடவுள் படத்தில் கடைசியாக பார்த்தது அதுக்கப்புறம் மகாமுனி அப்படின்ற கேரக்டரில் ரெண்டு கேரக்டர்லையுமே நல்ல வேரியேஷன் பயங்கரமாக காமிச்சு நல்லா பண்ணிக்கிறாரு தமிழனுடைய மியூசிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆர்ஆர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இதில் இல்லை 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 லேக்லாம் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அதான் என்ன விஷயம்னா யூஸ்வலாக வந்து தமிழ் சினிமாவை ரசி ரசி பார்க்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ்க்கு என்னென்னா இது என்னடா இது என்னடா போகுது என்னமோ நடக்குது மாறி மாறி நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இங்கே என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கான வேலையே இல்லை இது வந்து நூறு சதவீதமாக எந்த விதமான சாதாரண சினிமாவாக இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக எடுத்துருக்கிறாரு ரொம்ப கரெக்டாக எடுத்துக்கிறாரு கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோட பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோட பார்க்கலாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் மெயினான விஷயம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மற்றபடி எல்லாமே ரொம்ப ஹீரோயின் எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க இந்துஜா ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மகிமா நம்பியார் எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக இல்லை அதான் என்ன விஷயம்னா தமிழ் ஆடியன்ஸாக உள்ளே உட்காந்து பார்க்காம டோட்டலாக சினிமா ஆடியன்ஸாக உட்காந்து போய் பார்க்கும்போது படம் கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரீட்டாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க கண்டிப்பாக என்ன நூறு சதவீதம் சாட்டிஸ்ஃபை கண்டிப்பாக மகிழ்ச்சி 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 நல்லா இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக நல்லா சிட்டாமா ரிமன்ஸ் டாமாவோ ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு ராக் கண்டன்ல சொல்லியிருக்காங்க சூப்பர் அதே மாதிரி நான் கடவுளுக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல ஸ்கோப் அவருக்கு சாந்தகுமார் எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போதான் பண்ணியிருக்காரு ஒரு படம் அவனுக்கு ஒரு படத்துக்கு அப்புறம் இப்போ பண்ணியிருக்காரு ஆமாம் சாட்டிஸ்ஃபைட் கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபைட் எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்தாலுமே ஐ கேன் டெலிவர் வித் லைக் மௌன குருங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காரு பிஜிஎம் சாங்ஸில் எப்படி ப்ரோ இருக்கு பிஜிஎம் சூப்பர் ப்ரோ கண் அது ஒரு மாதிரி லெவலில் இருக்கு எப்படி கொண்டு போகுது படத்தை நல்லாவே டெலிவரி பண்ணி சூப்பராக கொண்டு போகுது சிம்பிள் இந்த படத்தோட ஹீரோனா ஆரிய விட டேரக்டர் தான் அவர் ரைட்டிங் சென்ஸ் அவ்வளோ பக்காவாக இருக்கு நல்லா இருக்கு படத்தில் கடைசி என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க இல்லை ரிவென்ஸ் ட்ராமா தான் ப்ரோ மெசேஜ் எல்லாம் கிடையாது ரிவென்ஸ் தான் ஒரே வாரத்தில் அந்த படத்தை பற்றி சொன்ன என்ன சொல்லுவீங்க ஓத்து வாட்சிங் ஒரு நல்ல கம்பேக்காக இருக்குமானு தெரியாது பட் அவர் ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸ் வெளில கொண்டு வரதுக்கு நான்கு கடவுளுக்கு அப்புறம் இந்த படத்தை சொல்லலாம் ரெண்டு ரோல் பண்ணியிருப்பார் ரெண்டுமே சூப்பரான ரோல் அவர் இருக்குது இந்த படத்தில் மியூசிக் அண்டு ஸ்க்ரீன்லேயே சூப்பராக இருக்குது இந்த படத்தில் பாட்டுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது அவரோட ஆக்டிங்காக இது ஒர்த்ஃபுல்லான மூவி பட் மற்றபடி அங்கே கொஞ்சம் லேக் அடிக்கும் கிளைமேக்ஸை கொஞ்சம் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருந்தாருன்னா மேபி இந்த படம் நல்லா ஹிட் ஆகிருந்தது சான்ஸ் இருக்கு டேரக்ட் சாந்தகுமார் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மௌனகுருன் படம் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் இல்லை சாந்தகுமார் டச் அப்படியே தான் இருக்குது அவர் இன்னும் கொஞ்சம் அப்டேட் ஆகிருக்கலாம் ஏன்னா அந்த படம் மௌனகுரு எனக்கு தெரிஞ்சு இதை விட பெட்டராக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணுவேன் ஏன்னா அதில் அந்தளவுக்கு சூப்பராக ஸ்க்ரீன் பிளே ஒரு ட்விஸ்ட் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் நம்மளை ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக வச்சுருப்பாங்க அந்த படத்தை பார்க்கும்போது பட் இதில் என்ன நடக்க போகுதுன்றது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நமக்கு கிளீனாக தெரியுது அடுத்தது என்ன நடக்கும் இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி பட் ஆனால் ஒரு கிளைமேக்ஸ் முன்னாடி இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே நம்ம ஆரியான்றது ஒரே பர்சன் தான் நினச்சிட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கே தெரியும் ரெண்டு ஆரியாக இருக்காங்கன்ற மாதிரி ஸோ நல்லா இருந்தது பார்க்கலாம் படத்தில் மகிமா நம்பியார் இந்து ஜாப் ஆ ரெண்டு பேருமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க சூப்பராக அவங்க ரோல் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு பொறுத்த சவுண்ட் அவுட் ஆஃப் டைம் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக ஜாதிக்கு எதிராக சூப்பராக பேசியிருக்காரு ஆமாம் ஜாதிக்கு எப்படி ஜாதி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் சூப்பராக பேசியிருக்காரு கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்க்க வேண்டிய படம் ஆரியா வந்து அவரோட ரொம்ப நாள் ஒரு படம் ஹிட்டே ஆகல இந்த படம் அவருக்கு சூப்பராக அமைஞ்சிருக்கு ஒருக்கல <laughs> 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 ட்ரையல் ட்ரைலர் பார்த்து ஃபீல் ஆகுறனா அந்த மூவியில் எனக்கு ஃபுல்லாக அந்த எக்ஸாக்ஷன் கிடைக்கல அவ்வளோதான் ஆரியா பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது ஆரியா பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆசிச்சும் நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் இன்னும் நல்லா எடுக்கலாம் ஆரியா கிட்ட நிறைய டேலண்ட் இருக்குது ஆனால் அதை டேலண்ட் எல்லாம் சரியாக யூஸ் பண்ணுறது தான் என்னோட கருத்து நான் கடவுள் அப்புறம் இதுதான் ஸ்ட்ராங்கான பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆரியா விடுது அப்படின்னு சொன்னாங்க நெவர் நெவர் நான் கடவுள் இஸ் ஆல்வேஸ் நான் கடவுள் அதில் எல்லாமே ஆரியாவை கடவுளாக பார்த்தோம் ஆனால் இங்கே வந்து ஆரியாவை கடவுளாக பார்க்க முடியல ஆனால் நல்ல மனுஷனாக பார்க்க முடிஞ்சு அந்த அந்த மனிதமும் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு ரெண்டு ஆரிய கிட்டமும் அந்த மணி அந்த மனிதமும் இருந்துச்சு அது நிச்சயமா என்னது மௌனகுரியும் இந்த படத்தையும் மௌனகுரியை நான் பார்க்கல சாரி நான் மூவி பார்க்கல அதான் ஆனஸ்ட் ஆன்சர
சில சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் கூட மனசில் நிற்கிது அந்தளவுக்கு இருக்க படம் சில பேருக்கு பிடிக்கலாம் சில பேர் பிடிக்காமல் இருக்கலாம் அந்த படம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர் கழிச்சாச்சு நல்லா பேசுவாங்க இது ஒரு கல் கிளாசிக் அப்படின்ற அளவுக்கு என்ன கருத்து சொல்லுவாங்க கருத்துன்னு பார்த்தா எதுவுமே இல்லை ஏதோ ஒரு தேடலை நோக்கி போகிறதா வாழ்க்கைன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது ஒரு சின்ன நாட்டு அது கடைசி வரைக்கும் ஓப்பன் ஆகாமல் போகிறதா நம்ம கெஸ்ட் பண்ண முடியல இப்படி தான் போகும் நம்ம நினப்போம் அப்படி போகாது படம் வேறு மாதிரி போகும் தம்மன் கொளுத்திருக்காரு ஏன்னா அவர் தெலுங்கு சினிமா அப்படியே போயிட்டாங்க தெலுங்கு சினிமாவில் அவர் பிடிச்சிக்கிட்டாங்க தமிழ் சினிமாவில் வந்து யாரும் தமன் அவ்வளோ யூஸ் பண்ணல வஸ்தியில் கொஞ்சம் மாசாக அடிச்சிருப்பார் அப்புறம் மௌன குருலையும் நல்லா பண்ணியிருந்தார் தமன் ஆனால் யாரும் பேசலை தமனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய தமிழ் வாய்ப்புகள் வந்தால் அவர் இன்னும் நல்லா ஷைன் பண்ணுவார்னு வாய்ப்பு இருக்குது ரேட்டிங் டென்னுக்கு நைன் கொடுக்கலாம் ப்ரோ